எல்லோருக்கும் வணக்கம் சிற்றுளி அப்படிங்கிற இந்த தொடரில் நம்ம அரிஸ்டாட்டிலோட பன்னெண்டு வெர்ச்சியூஸ் அதாவது நல்லொழுக்கங்களுக்கு பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சென்ற பதிவில் நம்ம முதலாவதாக பணிவு அப்படிங்கிற நல்லொழுக்கத்தை பற்றி பார்த்தோம் அதோட தொடர்ச்சியாக இன்னைக்கு அடுத்த நல்ல நல்லொழுக்கத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் சுமார் ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பாண்டிய நாட்டை மதுரையிலேருந்து ஒரு பாண்டிய மன்னன் ஆட்சி செய்துட்டு இருந்தான் மிகச்சிறந்த மன்னன் மக்களுக்கு அவன் மேலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயமும் நல்ல எண்ணமும் இருந்தது அந்த மன்னனை நீதி நெறி தவறாமல் ஆட்சி செய்துட்டு இருந்தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த காலத்தில் மன்னர்கள்லாம் நாட்டு நடப்பு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் மக்கள் நம் நம்மளை பற்றி ஆட்சியை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் அவர்களே மாறு வேஷத்தில் நகர்வலம் வருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு இந்த பாண்டிய மன்னன் மாறு வேஷத்தில் நகர்வலம் போயிட்டு இருந்தோம் அந்த மாதிரி போகும்போது ஒரு திருவழியாக போகும்போது ஒரு வீட்டில் கணவன் மனைவி பேசிக்கிற சத்தம் அவருக்கு காதல் விடுறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த கணவர் வந்து ஒரு வணிகர் அவர் வேலை நிமித்தமாக வெளியூர் போக போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கார் அவரோட மனைவி இந்த மாதிரி நீங்கள் தனியாக விட்டுட்டு போனோன்னா எனக்கு தனியாக இருக்கிறதுக்கு பயமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அழுதுட்டு இருக்கா அதுக்கு அந்த வணிகர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம நாட்டை வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ராஜா ஆட்சி செய்துட்டு இருக்கார் அவரோட ஆட்சியில் நீ கவலைப்படுறதுக்கும் பயப்படுறதுக்கும் எந்த முகாந்திரமும் இல்லை அவர் நம்மளோட நம்மளோட எல்லாருடைய நலன்களையும் நல்லபடியாக பார்த்துப்பார் கவலைப்படாதேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கார் இதை காதல் விழுந்தோடனே மன்னருக்கு முதல்ல ஒரு ரொம்ப சந்தோஷம் முதல்ல நம்மளுடைய பிரஜைகள் நம்மளை பற்றி ரொம்ப நல்லதாக நினைக்கிறாங்கன்றத ஒரு சந்தோஷம் ஆனால் அதே சமயத்தில் அவருக்கு வந்து தம் மேலே இன்னொரு அதிகப்படியான ஒரு பொறுப்பையும் உணர்றார் நம்ம இந்த வீட்டையும் நம்ம நல்லபடியாக பார்த்துக்க வேண்டியது நம்ம பொறுப்பும் முதல்ல உணர்றார் அதனால் தினமுமே அவர் அந்த திருப்பக்கமாக நகர்வலம் வர ஆரம்பிக்கிறார் எந்த பிரச்சனையும் வராது வராமல் இருக்கிறதுக்காக சில நாட்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் போகுது சில ஒரு நாள் அந்த பக்கமாக போகும்போது அந்த வீட்டில் வழக்கு எழுத பார்க்குறார் நடுவாக்கு இந்த மன்னருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுறது வேகமாக போய் அந்த வீட்டுக்கு கதவை தட்டிடுறார் தட்டினோடனே உள்ளுக்குள்ளேருந்து ஒரு ஆண் குரல் யார் அது அப்படின்னு கேட்கறது கேட்ட உடனே அந்த குரலை கேட்டவுடனே மன்னர் புரிஞ்சுட்டுறார் அந்த வணிகர் திரும்பி வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு தன்னோட தவற உடனடியாக புரிஞ்சுட்டுறார் ஏன்னா நடுராத்திரியில் கதவை தட்டுன்னா அந்த வணிகர் தன்னுடைய அவரோட மனைவியை தவற நினைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குன்றத உடனடியாக அந்த மன்னர் புரிஞ்சுக்கிறார் அதை சரி பண்ணுறதுக்காக உடனடியாக அடுத்த அந்த திருநெல் இருக்க மற்ற எல்லா வீட்டு கதவுகளையும் தட்டிட்டு தன்னுடைய அரண்மனைக்கு திரும்பி போயிடுறார் அடுத்த நாளைக்கு காத்தால அந்த தெருவாசிகள் அத்தனை பேரும் அரசவைக்கு வந்துடுறாங்க வந்து இந்த மாதிரி நேற்றுக்கு யாரோ திருடன் வந்திருக்கா போல இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா வீட்டுக்கு கதையும் தட்டினா எங்களுக்கெல்லாம் கவலையாகவும் பயமாகவும் இருக்கு அதனால நீங்கள் உடனடியாக ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அரசர்கிட்ட விண்ணப்பிக்கிறாங்க அரசர் உடனே என்ன சொல்கிறார் நான் அந்த திருடனை ஏற்கனவே பிடிச்சிட்டோம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள்லாம் சொல்லுங்கள் அந்த திருடனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஜனங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் மன்னர் வந்து உடனடியாக ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டாங்க சந்தோஷம் உடனே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எந்த கையால் அந்த கதவுகள்லாம் தட்டினானோ அந்த கையை வெட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த நொடி அந்த மன்னன் தன்னோட உடைவாளை எடுத்து தன் கையை தானே வெட்டிக்கிறான் ஜனங்களும் அரசவையில் இருந்த எல்லாருக்கும் பெரிய அதிர்ச்சி அப்போ மன்னன் அவங்க எல்லாருக்கும் விளக்கமாக சொல்கிறாரு என்ன நடக்குது சொல்கிறாரு எல்லாருக்கும் ரொம்ப வருத்தம் தன்னோட மன்னன் வந்து நல்லதுக்காக செய்தது இந்த மாதிரி நம்மெல்லாம் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுனால இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு சொல்லி வருத்தப்படுறாங்க ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி அந்த மன்னனுக்கு வெட்டுப்பட்ட கைக்கு பதிலாக பொன்னான ஆள கையை செய்து கொடுத்துறாங்க அவர் பின்னாடி பொற்கை பாண்டின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய புகழ் பெறுது இதில் என்ன முக்கியம்னா அந்த மன்னன் வந்து நீதி நேரி தவறாமல் தவறு செய்து தானே இருந்தாலும் அதுக்கு தண்டனை உண்டுன்றத காமிக்கிறதுக்காக தான் இதை பற்றி நான் சொன்னேன் ஒரு நீதியை நீதி வழுவாமல் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கதையை சொன்னேன் இல்லை இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லிம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றது வழக்கத்தில் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிற போது ஒரு பக்கம் ஆச்சரியமாகவும் இருக்கு அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதுதான் வந்து இது எதுக்காக இது சொன்னா அரிஸ்டாட்டிலோட நீதி தவறாமல் நடக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி மனுஷனுக்கு அவசியமான குவாலிட்டி இதை தான் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் சமன் செய்து சீத்தூக்கும் கோல் போல் அமைந்துருவார் போடாமை சான்றோர் கண்ணின்னு சொல்லுவார் அதாவது என்னென்னா ஒரு தராசு கோல் எப்படி நிலையை தவறாமல் 
துல்லியமாக சமனாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி நீதி வருவாமல் இருக்கணும் அப்படின்றது அந்த குரலோட பதிவு இது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது இதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்குன்னா நீதி அப்படிங்கிற சமாச்சாரம் வந்து காலப்போக்கில் மாறதற்கு மாறுதற்கு உட்பட்டது அந்தந்த நேரத்திற்கு ஏற்ப சட்டத்திட்டங்களுக்கு ஏற்ப மாறக்கூடியது அது வலுவாக நடக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது சமீப காலத்தில் இதெல்லாம் அதே மாதிரி தன்னை கையை தானே வெட்டிக்கிற அளவுக்கெல்லாம் இருக்குமா அப்படின்னா மேபி இல்லாமல் இருக்குமா ஆனால் நீதி நெறி தவறாமல் நடக்கிறதுன்றது இன்னைக்கும் இருந்துட்டு இருக்க ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னு சொன்னேன்னா என்னுடைய ஞாபகத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரு பெரிய மனிதர் ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் சென்னை மாகாணத்தோட ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் பத்தி ஏன் சொன்னேன்னு சொன்னேன்னா ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் போஸ்டுக்கு வர வர அவங்க மற்றவர்கள்லாம் நான் நீ போட்டு போட்டி போட்டுட்டு அந்த பதவிக்கு வர முடியுமான்னு நினைக்கிற காலத்துல அவர் வந்து வருந்தி வருந்தி கூப்பிட்டு வர சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிடுங்க அவர் வந்து தெளிவாக இருந்தார் மக்களுக்கு நன்மை செய்யறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி போஸ்ட் இதுக்கு நான் வரணும்னு சொன்னேன்னா நீதி தவறாமல் இருந்தால் தான் நான் இந்த பதவியில் இருப்பேன்னு உறுதியாக நின்ற ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல்வாதி அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நீதி தவறாமல் நடக்க முடியல அப்படின்னு அவர் ஒரு நிலைமை வரும்போது அந்த பதவியை தூக்கி இருந்துட்டு பழையபடி விவசாயம் பார்க்க போன ஒரு அருமையான ஒரு முதல் மந்திரி அவர் அதே மாதிரி பிற்காலத்தில் நம்மளுக்கு தெரியும் காமராஜை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கு ஒரு குரல் சொல்லணும்னு சொன்னேன்னா ஈன்றான் பசி காண்பான் ஆயினும் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் வினை இது என்ன சொல்றதுன்னா திருக்குறள் பசியால துடிக்கிற தாயோட பசியை போக்குறதுக்காக கூட மற்றவர்கள் பழிக்கிற மாதிரி செய்யறதுல செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இந்த திருக்குறள் சொல்றது இதைத்தான் காமராஜர் செஞ்சான்னு நான் நினைக்கிறேன் அவரோட தாய் இவர் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தா கூட அவரோட தாய் உரிமையில இருந்தா கூட அதை சரி பண்றதுக்காக எந்த தவறான வழிகளையும் அவர் செய்யலை இது எதுக்காக இதை சொல்றேன்னு சொன்னேன்னா இது இந்த காலத்திலையும் சாத்தியம் அது நம்மளோட வாழ்க்கையில இந்த நீதி நிலை தருவா தவறாம நடந்துக்கிறதுன்றது ஒரு முக்கியமான குவாலிட்டி நம்மளும் அதை கடைபிடிக்க முடியும் இது நாட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம நம்ம வீட்டில் நம்ம நமக்கெல்லாம் தலைவர்கள் ஸோ நம்ம எந்த வழியில் நம்ம இந்த நீதி தவறாமல் நடக்கிறதுன்ற வழியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிடணும்னா நம்மளோட சந்ததியினரும் அதே வழியை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஒரு நல்ல ஒரு கலாச்சாரத்தை நம்மளால் உருவாக்குங்க